o artigo que você publicou no Ceará Notícias há pouco sobre a, a política local. Gostaria de saber, como bem informado que você é, é, são muito boas as suas fontes, se você sabe da, da possibilidade do governador Camilo Santana sair candidato à Prefeitura de Fortaleza no mês de outubro. Há alguma informação a esse respeito? Ou você tem alguma informação sobre isso? Porque a imprensa cearense hoje fala a respeito. Boa tarde. É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Zilanda. Boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde aos amigos ouvintes do Sistema Ceará. É sempre um prazer e uma satisfação falar com todos vocês que estão em sintonia com esse programa que é líder de audiência em toda a região. E abraçar os nossos ouvintes, em especial a população de Nova Rússia, de modo em geral, que sempre estão em sintonia com esse programa. Eu acredito, Luiz Augusto, que esta informação não proceda. Né? O Camilo Santana tem uma missão pela frente... É, de governar o estado do Ceará, acho muito pouco provável, não vejo o menor sentido nesta informação. Né? O Camilo segue uma linha muito parecida com a linha do Cid Gomes, né? tanto é que o próprio Cid o indicou para sucedê-lo e assumir o comando do governo do estado. Se você prestar atenção na carreira política do Cid, o Cid foi prefeito duas vezes de Sobral, cumpriu os dois mandatos, depois foi deputado, Acabou também assumindo a presidência da Assembleia, manteve os dois mandatos na presidência da Assembleia, depois foi governador do Estado por dois mandatos, também nunca abandonou o mandato para se buscar um outro cargo. A única, se fosse o Ciro Gomes, na verdade, na condição do Camilo Santana, eu talvez é, não duvidasse da informação, porque o Ciro... Tem um histórico de não concluir aquele mandato. No meio do mandato ele saiu de prefeito, saiu para ser governador, depois saiu para ser ministro e depois é, foi para candidato, enfim, a presidente. Ele tem um histórico mais diferenciado, o Ciro. Mas é um pouco provável que o Camilo, eu acredito que eles vão lançar um nome novo. Né? Inclusive, já perguntei o Cid em entrevista, em coletiva, se o nome da Isolda... É, poderia ser um desses nomes, eu particularmente acredito que eles vão escolher o um nome. São três nomes ventilados aqui. Pode, inclusive, não ser nenhum desses, como aconteceu é, da vez anterior. Né? Lançaram vários nomes ao governo do Estado na eleição passada e acabaram puxando o nome do Camilo é, da manga e colocaram. Eu acredito que dessa vez não vai ser assim, até porque a política também vem mudando. E agora, já nesses próximos meses aí, no mais tardar, março e abril, eles devem estar anunciando aí o nome. É, então, Reginaldo, essa, nome informação, essa, forma, essa informação foi publicada no Ceará agora e divulgada muito cedo numa rede de rádios pelo jornalista Luzenon Oliveira, de que uma, uma possível candidatura do governador Camilo Santana à Prefeitura de Fortaleza seria uma solução que neutralizaria uma possível candidatura da deputada federal Luiziane Lins e que amarraria ainda mais a aliança do PT com o PDT e teria reflexos, inclusive, nas eleições de 2022. Sem falar que se eliminaria todo e qualquer risco de derrota nas eleições, por exemplo, para o capitão Wagner, que é pré-candidato à prefeitura. Não é? A informação foi divulgada do jeito que eu estou lhe dizendo aqui, pelo jornalista Luzenon Oliveira. Mas você já disse claro. que duvida que isso possa acontecer. É pouco provável. É, Camilo é, tem uma missão pela frente, foi eleito pelo povo cearense, agora com uma das maiores votações da história do país. E não acredito que, em virtude de uma, de uma derrota numa eleição, o Ciro foi perguntado sobre a candidatura da Luziane Lins, e ele respondeu o seguinte, nós já derrotamos a Luziane em outras oportunidades. Foi isso que ele respondeu em um determinado momento. Então, eu acredito que eles devem... Tem três nomes cotados até o momento. Né? Tem o nome do presidente da Assembleia, o José Sarto. Tem o nome do Samuel Dias, que é um secretário de governo do Roberto Cláudio, que o acompanha em todas as, as inaugurações. Né? É, tem o, o, o 
nome é, é, da Isolda, que foi ventilado mais recentemente. Foi descartado total a possibilidade do Ivo também abandonar a Prefeitura de, Fortaleza, de, de Sobral para vir ser candidato à Prefeitura de Fortaleza. O próprio Cid, por ocasião do aniversário do Ivo, chegou a dizer, inclusive, lá no aniversário do Ivo, de que, quem sabe, não, a família não tivesse um terceiro governador, deixando a transparecer que se o, Cid, que se o Ivo quiser possivelmente ser candidato, possa vir a ser candidato futuramente a governador do Estado, e não a Prefeitura de Fortaleza. Então, está sendo ventilado esses três nomes, né? O do Samuel Dias, o nome do presidente da Assembleia José Sarto, tem ainda o nome do Elcio Batista, que também de vez em quando é ventilado, que é o chefe de gabinete do governador Camilo Santana. Então, esses três nomes têm circulado e pode ainda não ser nenhum deles. É, e ser anunciado um, um novo nome aí, já que existe uma certa aliança aí é, em, em, no ar entre o, o, o PDT, agora o DEM, o PV, o PSB, né, é, que são os partidos desse arco de aliança, eu acho que deve estar dentro, o candidato deve sair dentro dessa conjuntura. Por que é que eu estou conversando com o Reginaldo sobre esse assunto? Porque o Reginaldo trabalha lá na Assembleia, e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o Estado inteiro passa por lá. Eu disse aqui, Reginaldo, e você há de concordar comigo, que na Assembleia você sabe mais o que acontece. Nos municípios do interior do Estado do Ceará, muitas vezes mais, inclusive, do que aquelas pessoas que são envolvidas com, com a política e que moram nos próprios municípios, né? Então, você quer saber do que acontece em termos de política, não só na capital, mas no Estado de uma maneira em geral? Passa um pedacinho aí na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sem dúvida, sem dúvida, Luiz. É, é porque estão as representatividades políticas de todos os municípios cearenses. Então, os interesses políticos estão realmente concentrados na Assembleia Legislativa e todas as informações são passadas no dia a dia ali, entre os colegas jornalistas, entre os profissionais da imprensa, entre os próprios parlamentares, entre uma conversa e outra, a gente acaba colhendo alguma informação de algum deles com os interesses voltados para os seus respectivos municípios. Reginaldo, você disse que o maior problema dos pré-candidatos a prefeito vai ser montar a chapa de vereadores. Você se refere especificamente a Nova Russas ou você entende que esse será um problema geral, que ocorrerá em todos os municípios. E eu pergunto a você, por que, Reginaldo? Pois, o, o município de Nova Rússia é, é um município ímpar em relação ao processo político, não só do estado do Ceará, mas é um município muito avançado, é um município muito politizado, né? Então, a gente... Você vê que enquanto outros municípios ainda estão lutando para ter uma candidatura de terceira via, exemplo aí do município de Tamboril, Nova Rússia já teve seis candidatos na última eleição, né, a prefeito. Então, é, Nova Rússia já chegou a ter praticamente, proporcionalmente, mais vereadores a, a, e proporcionalmente, praticamente igual a capital cearense. Nós tínhamos 19 vereadores em Nova Rússia, mais é, sete vereadores em Ararendá e mais sete vereadores em Paporanga, que eram dois municípios desmembrados. Então, aí dava quase 40 vereadores, enquanto Fortaleza tem 41. Então, mas é, é, o município de Nova Rússia, ele é um, um município atípico dos demais municípios, não que seja melhor por, por arrogância, por vaidade ou por conhecimento, mas porque está na, na, no sangue da população esse conhecimento político e essa politização que corre na, na veia do, do Nova Russense. E a, a situação ela é complicada no município de Nova Rússia, porque nós temos uma Câmara Municipal com 13 vereadores e cada vereador tem um partido diferente. Se você pegar os, os próximos suplentes, os próximos cinco suplentes, né, também tem partidos diferentes. E é, em 2017, nós tivemos uma uma lei complementar, uma emenda constitucional, 
que ela alterou essa relação política, ela mudou o processo político. A Emenda Constitucional 97-2017, ela garante autonomia aos partidos políticos, ela ainda permite as coligações majoritárias nesta eleição, mas ela já proíbe, ela veda a celebração das coligações proporcionais para vereadores. Então, nós não temos coligação. O que, é que ocorre? É, para que um vereador seja eleito, ele vai precisar aproximadamente, se não me engano, de mais de 1.200 votos para vai ser feito o coeficiente eleitoral. Então, deve ficar em torno aí de 1.200 ou pouco mais de 1.200 votos. Para que um vereador seja eleito, ele vai ter que tirar esse número de votos. Então, ele sozinho não tira. E ele vai ter que se agrupar com mais gente em um único partido. Né? Essa, essa mudança na legislação eleitoral, ela ocorre em virtude disso. Ela pretende diminuir o número de partidos políticos e agrupar o maior número de lideranças num número menor de partidos. Então, aí em Nova Rússia, esses três vereadores, vai ter que ficar aí no mínimo uns três ou quatro vereadores em cada partido. Né? Não vão poder ficar... É, se ficar, por exemplo, uns 12 num partido só, praticamente seriam eleitos seis e seis seriam ali eliminados. Então, é, o que, que vai acontecer? Vão ter que ser divididos esses vereadores em agremiações, em outras agremiações. Qual vai ser a dificuldade? Os suplentes, que já vêm sendo castigados ao longo das eleições anteriores, pelo fato dos vereadores titulares não darem a oportunidade aos suplentes de vereadores assumirem, pelo menos em uma oportunidade, uma vaga na casa, esses suplentes agora estão mais escaldados e não querem ficar nas coligações em partidos que tenham um parlamentar com mandato eletivo em vigência. Popularmente Esse... falando, não querem mais servir de bucha, né? É, de bucha, a grande verdade é essa. E aí... É... Vai ter, para poder fazer esse coeficiente, vai ter que se unir dois, três é, vereadores ou quatro vereadores em um único partido. E aí, provavelmente, não vai fazer os quatro. Alguém vai, ter ser, vai ser jogado na boca do leão, vai ter que ser engolido, né, naturalmente. E alguns suplentes também vão procurar sua salvação, vão se agrupar. Onde é que eu vejo a dificuldade? Por exemplo, na hora da formação das chapas, o, o, os vereadores só querem permanecer num determinado local, se tiver alguma bucha para poder fazer com que eles se salvem. As buchas não querem ficar nos locais em que eles estão. Então, esse quebra-cabeça, essa conta vai demorar para ser fechada. Né? E vai acabar também aquela figura da, da, de, de candidatos que não têm a possibilidade de, de eleição, é, que tiravam ali 50, 100 votos, e tinha um grande número de, de, de pré-candidatos dessa natureza, essa, essa figura também, aos poucos, ela vai deixando de existir e vão se tornando mais apoiadores, né, cabos eleitorais de luxo, daqueles candidatos de maior densidade eleitoral. É, esse é um fator. O outro fator é que, com a eleição presidencial e a divulgação de muitas candidaturas laranjas, candidaturas de mulheres em que a lei exige que é, as mulheres têm um, um percentual a ser cumprido na legislação, eh, nas chapas majoritárias, na, na, na proporcional, ou seja, um terço de cada, eh, em Nova Rússia, são 13 vagas, 150% eh, do número de vagas, então nós teríamos aí 19 candidatos. Desses 19 candidatos, nós vamos ter que ter 13 candidaturas masculinas e 6 candidaturas femininas. Então você vai ter que ir atrás de muitas mulheres, para participar do processo político. Vai ser outra dificuldade para as candidaturas majoritárias montarem essas suas chapas proporcionais. Né? E, além do mais, vai ter realmente eh, esse empecilho e essa briga por interesse, tanto de suplentes quanto dos vereadores e também essa, esse preenchimento do percentual de vaga de mulheres nas chapas proporcionais. Voltando aqui para o primeiro fator, que é o caso dos suplentes. Você acredita, Reginaldo, que eles todos devem sair por um ou, no máximo, dois partidos? Será que eles continuarão firmes nesse propósito até o final, que seria a disputa da eleição? É, a 
aqueles vereadores que encontraram, aqueles suplentes de vereadores que encontraram uma possibilidade de serem eleitos, obviamente vão tentar se agrupar na mesma agremiação. Para onde é que vão se direcionar para uma candidatura majoritária? Isso vai ser um, um, uma coisa que vai ser definida internamente dentro do partido, porque o partido também dá essa brecha. Mas que acredito eu que nós teremos aí uns dois ou três partidos a, a grande maioria, pelo menos, é, ligadas, voltadas a, a um grupo de suplentes que vão procurar se acomodar dentro dessa, dentro dessa conjuntura. Pode participar, entrar um ou outro vereador dentro de uma coligação dessa de suplentes? Pode, desde que seja compatível. Por exemplo, é, numa coligação onde a maioria dos suplentes tiraram ali 300, 400 votos, não vão querer colocar dois, três vereadores que tiraram 700 votos. Passa a ser desigual. E, de certa forma, é, o, o jogo não fica equilibrado. Então, um vereador que tenha tirado, se deleito nessa mesma proporção, pode sim ser aceito dentro dessa conjuntura, porque na largada parte todo mundo de forma equilibrada. O que a grande maioria tem visto, o que a gente tem conversado, e tem observado é que eles querem diminuir essa desigualdade logo na largada. E isso, obviamente, vai ser conversado com as lideranças políticas, com os líderes políticos, para poder se chegar a um consenso. Mas é algo que precisa de muito diálogo, muita conversa e muita paciência para poder chegar e fechar esse xadrez político do município de Nova Russas por conta dessa particularidade em que não tem soldado, só tem general. Cada partido tem um vereador e o vereador é o general do seu partido, é o chefe político do seu partido e, portanto, vai ter que negociar com outros generais agora. Muito bem. O Reginaldo, eu vou ter que fazer um intervalo e a gente retorna, então, com a segunda e última parte da nossa conversa. Você aguarda aí, ok? Segunda e última parte com o jornalista Reginaldo Silva, editor do Ceará Notícias, sobre o desenrolar da, da conjuntura política aqui no município de Nova Russas, em especial as possibilidades para a eleição proporcional ou eleição de vereador nesse ano, com todas essas mudanças aí na legislação. Meu caro Reginaldo, você diz que essa insurreição dos suplentes aqui no município de Nova Russas, ela está ligada a, ao, ao egoísmo, né? Dos, dos vereadores de mandato e cita inclusive que eles não aprenderam a lição do pai da ciência política Nicolau Maquiavel divide e impera você acha que eles nunca leram Maquiavel ou leram e não entenderam e por isso nunca dividiram na verdade Luiz Augusto é, o que a gente precisa compreender é que nenhum vereador ele é eleito por si só todos eles dependem da complementação do voto dos seus parceiros de chapa, de coligação, de partido ou de coligação. Então, nenhum vereador em Nova Rússia foi eleito tirando 1.300 votos. Se não me engano, o mais votado aí na última eleição foi um atrancado com 900 e alguma coisa. Então, nem mesmo ele foi mais é, votado. O Sérgio Brito ele... tirou uma vez, se eu não me engano, mais de mil votos. Não estou bem mas certo. Mas não chegou, é. mas também tirou mais de mil, mas não seria eleito por conta própria é, em virtude da, do coeficiente. É, não do faria, não faria só, mesmo com esse tanto de voto, o coeficiente eleitoral. Não faria, é. né? porque como, como é que se calcula? Eles pegam o número de eleitores, votantes, dividem pelo número de vagas. Então você tem aí 17, 18 mil eleitores, né? o número de votos válidos e divide pelo número de cadeiras na Câmara. Então, é, 18 mil vai dar mil e alguma coisa aí, 1.200, altera aí às vezes 1.200, 1.300, enfim, é por aí a base. Então, é, o que falta, na verdade, é a cultura partidária no nosso país. Né? Nós não temos essa cultura partidária. Você usa o partido só para usar. Daí essa, essa gama imensa de partidos políticos no nosso país. Lamentavelmente, funciona assim. Agora, com essa nova legislação, a tendência é que haja uma diminuição significativa no número desses partidos. A tendência é que esses partidos passem a, a diminuírem. Né? 
Nós teremos coligação, pro, mas, é, coligação ainda nesta eleição para prefeito, na majoritária, mas na próxima eleição para prefeito, também não teremos mais coligação para prefeito. Então, vai obrigar os partidos a se organizarem no, em, no seu partido. Todo mundo vai ter que fortalecer o seu partido. Quem quiser sobreviver, vai ter que fortalecer o seu partido. Então, agora é na eleição proporcional, mas na outra já era majoritária. Então, os partidos vão ter que se unir e vão ter que se salvarem uns com os outros. Então, um vai ter que ajudar o outro. E, automaticamente, as pessoas vão ficar em partidos e que exista um grau de cooperação ou, pelo menos, de celebração de acordos cumpridos entre aqueles membros que integram aquela sigla. Todo mundo vai fugir daquelas pessoas que não cumprem os compromissos, que não cumprem os seus acordos e, obviamente, vai ficar em locais em que as pessoas se entendem, se unem e buscam o mesmo propósito. Reginaldo, eu que essa eleição será um divisor de água. É, Reginaldo, nós temos tido aqui, a cada eleição proporcional, uma renovação na Câmara Municipal de cerca de 40%, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho mais. Com essas mudanças aí, eu sei que você tem um determinado conhecimento estatístico. Qual é a possibilidade de renovação que nós temos? Eu sei que vai ser superior a 40%, mas você aposta em quantas cadeiras? Luiz Augusto, é, por incrível que pareça, vai depender da mobilização das coligações. Pode se salvar até todo mundo, dependendo do número de partidos e dependendo do, de coligações. A maioria, de, se, se um vereador desse consegue puxar quatro suplentes é, de um nível bom de voto e coloca num partido, ele consegue se salvar. Se você tem aí em torno de seis, sete partidos que consigam fazer isso, ou, ou você coloca aí cinco partidos diferentes, vamos colocar seis partidos diferentes, e se nesses seis partidos fica dois vereadores, se eles conseguem arrastar um suplex, a Câmara poderia permanecer até a mesma. Então, isso vai depender de quê? Dos suplentes se conscientizarem de se unirem, a renovação está nas mãos dos suplentes e não nas mãos dos vereadores. Eles estão Tudo. com a carta na mão, né? Na manga. É, pela primeira vez existe, deram a eles essa carta de alforria. Fazendo uma sou... analogia aqui com o hino dos Santos, agora quem dá a bola são os suplentes. Exatamente, os, os suplentes vão decidir. Se a maioria deles não quiserem permanecer nesses partidos em que já existam vereadores com mandato, os vereadores com mandato serão obrigados a permanecerem em coligações com eles mesmos. Então, obviamente que alguém vai ficar e alguém vai sair. E lá nos suplentes, uns vão ser eleitos e outros não. Mas o número de renovação, é, ele ocorre nessa devida proporção. Você é a suplente, medida... você é suplente de vereador. Qual é a, a tua posição? A minha posição é essa, de permanecer, por exemplo, é, num partido em que tenha outros suplentes e, quiçá, um ou dois vereadores que tenham, pelo menos, a mesma conjuntura de votos. Por exemplo, é, o vereador que está entre 300 e 500 votos, ele tem total possibilidade de compor uma conjuntura como essa. Aqueles que têm o mesmo o potencial de votos, que ficaram entre é, é, 600 e 900 votos, devem permanecer a disputa entre eles, porque aí é uma luta mais igual, mais igualitária, já estão no mandato, tem uma possibilidade maior. Então, eu particularmente defendo uma... uma Para mim, meritocracia, na verdade, é você oferecer a mesma oportunidade no mesmo campo de batalha, onde todas as pessoas usam as mesmas armas e têm as mesmas condições. A partir do momento em que você... É, tirou 300 votos na eleição e vai para uma coligação disputar uma eleição com uma pessoa que tem 900 votos, não existe meritocracia nenhuma daquele que tirou 900 votos bater nesse que tirou 300, porque a largada foi diferente, as armas foram diferentes, é, a, a forma com que partiram foi diferente. Então, é, o mérito se dá quando todo mundo parte no princípio de igualdade e alguém se sobressai, mas tendo as mesmas condições em que o seu opositor também está tendo. O Reginaldo está pré-candidato a vereador? 
Acredito que sim, vai depender de uma conjuntura. Tem muito diálogo ainda pela frente, mas a gente gosta de políticas, vive no município, respeita é, a conjuntura política do município. Vamos ter que dialogar muito ainda com as agremiações, ouvir as lideranças políticas que a gente tem uma, uma ligação. Né? Hoje eu tenho uma ligação política com o deputado estadual Jová Mota, também votei no deputado federal Júnior Mano, a gente vai conversar, vai dialogar, se for realmente é, de interesse, de que a gente participe, possa dar uma contribuição, sem dúvida nenhuma, nós estamos a posto para poder contribuir com essa pré-candidatura, se não, é, a gente procura contribuir de uma outra forma. Mas é fato, é, hoje eu estou num partido e a gente vai ver aí essas coligações, vamos ouvir também os pré-candidatos, né, a a vereador, os amigos, os parceiros, aquelas pessoas que votaram, a gente tem que ouvir, ninguém faz nada sozinho. Na verdade, em política, você é obrigado a estar ouvindo as pessoas e procurando o bem comum acima de tudo. Eu acho que nesses dois meses depois do carnaval é que essas definições, na verdade, elas começam a se definirem mais efetivamente. Conversamos aqui com o jornalista editor do Ceará Notícias sobre política, evidentemente, Reginaldo Silva. Reginaldo, obrigado aí pela participação e atenção aqui para com o nosso programa Jornal Seara. Eu é que agradeço, agradeço a você, ao Luiz Souza, à Vilanda, e dizer que fica à disposição sempre que necessário, estamos aqui a postos para poder contribuir com alguma informação. Eu acho que o trabalho do radialista, do jornalista, ele alimenta a população todos os dias, trazendo informações que possam melhorar a vida dele, seja na área da saúde, na área da política, na área da segurança pública. Isso é uma missão que a gente tem e esse é o nosso papel de contribuir de alguma forma e é para isso que nós estamos aqui para cumprir essa missão e colaborar de alguma maneira. Eu é que agradeço, muito obrigado Luiz, Zilanda e a todos é, Luiz Souza e todos os ouvintes do Sistema Seara e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Valeu, Reginaldo. Boa tarde. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. A gente...